à un moment. Parce que je lui ai dit, ma chérie, il faut avoir la baisse. S'il n'y a pas le jackpot, il m'a dit jamais. Il dit, mais tu comptes sur quoi Elle dit, on va faire. Il faut rassurer devant Dieu. Que c'est elle qui a géré les aspects gastronomiques de ce séminaire. Je ne sais pas comment elle a fait. Je sais seulement que Dieu l'a utilisé pour nous nourrir ici, pour nous bénir en termes de repas. Donc elle a probablement et certainement un petit mot à vous dire par rapport à ce que Dieu a fait, comment est-ce que ce séminaire a pu avoir lieu parce qu'il n'a pas de moi. Il fallait nous renvoyer. Mais comme Dieu est Dieu, je pense qu'elle est bien placée pour nous dire ce qu'elle a fait. Comment est-ce qu'elle a fait? Bonsoir. 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 Parce que quand mon époux et moi avons commencé l'œuvre de la formation du commerce, je n'imaginais pas que celle qui devait d'abord être un jeune et aujourd'hui une souffrance. Un moment donné, nous avons besoin de vous. Nous avons appris durant le, le séminaire que quand on parle, Nous sommes financièrement et je vais nous épouser. À un moment donné, il dit que nous avons fait cette histoire. La prison, là, ça sort, mais on ne peut même plus. Je me dis, je suis de l'autre côté. Nos enfants ne peuvent même plus se mettre à l'aise. Chaque fois qu'on explique un besoin, l'être qu'on nous présente, tel que je n'ai besoin de faire, je vais nous dire que c'est vraiment un peu plus difficile. Et à un moment donné, de mourir, tu vas tout Vous ne savez pas. J'ai commencé à faire que c'est bon. Donc, nous, tu vois, nous encore sommes en train de commencer. Les charges sont en train de monter. Suscite des personnes. Suscite des personnes pour nous parler. Le Seigneur vraiment a suscité. Il ne faut pas en dire que depuis que nous sommes ici, pour nous ressusciter, pour ce ministère. S'agissant donc de négocier de retraite, quand mon époux et moi avons réfléchi que nous allons la passion de la retraite, il était question que nous fassions cela dans un hôtel. On a commencé à prier Seigneur, ceci des fonds, Seigneur, ceci des fonds, Seigneur, ceci des fonds. Le Seigneur m'a insisté que les choses soient étaient tellement énormes. Tellement énormes, nous n'avons de rien. Je lui dis, chérie, pendant que l'exemple n'est plus mort. Pendant que l'exemple n'est plus mort, le Seigneur, l'Esprit de Dieu me dit, c'est toi qui vas financer ce séminaire. Je vous assure, bon, moi, j'ai cru que je rêvais. Je n'ai même pas d'abord que c'est le Seigneur qui me parlait. Plus le temps approche, plus on prie. Il y a la sécheresse financière, trop de sollicitations. À un moment donné, il a dit, je pense que c'est l'homme-là. Je dis non. Tu penses qu'on va donc faire comment Continue à prier. À un moment donné, il a dit Tu penses que tu peux passer au travail Sincèrement parlant, au début, je n'étais pas d'accord. Pourquoi Parce que quand je vois les événements se passer, on a eu beaucoup et beaucoup et beaucoup de coups de persécution. Beaucoup, même à un moment donné, j'ai dit Non, je ne veux plus mélanger la famille, le domicile avec l'histoire. Dieu veut du ministère. Mais que suis-je Le Seigneur a donc décidé. Et aujourd'hui, je suis très et très ému de vous recevoir. L'œuvre de Dieu parce que tu veux tirer la gloire, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Donc, à moins quelques jours pour le Seigneur, ou pour poser le Seigneur par l'or, le Seigneur va prendre. Moi, j'ai fait comme la femme de Dieu dans la Bible du Seigneur. Je vais me battre. Je vais me battre, Seigneur. Je ne suis pas prêt à faire ça. Je ne sais pas si le passage est là. 
que j'ai eu maximum trois heures de sommeil parce qu'il faut que les biens de nous soient à l'aise. Le mot me manque. Le mot me manque. Le mot me manque. Et je vais dire à mes bien-aimés, c'est-à-dire les épouses, il est vrai, j'ai mes limites, j'ai mes faiblesses. Pendant que j'avance, je sais qu'aujourd'hui, j'ai mes déficits. Et cette petite soeur, la soeur Diane, la soeur Malin, la soeur Lola. Qu'est-ce que je peux encore dire? La relève est là dans son coin, non? La relève est son coin. La relève est son coin. Parce que quand mon mari m'a dit, chérie, je me rappelle quand le jour s'est levé, il me dit, le Seigneur m'a parlé. Que pour nation promesse, Cameroun doit devenir nationale. Et pour cela, il doit aller à Douala, il doit aller à Bafoussam, il doit aller vraiment dans ma tête. Je sais que mais le monsieur, s'il a encore recommencé avec cette histoire de fondation pour mettre l'œuvre de Dieu, je le dis sincèrement, moi j'étais aigri. Mais j'ai juste élevé la paix que le Seigneur protège pendant qu'il parlait dans un petit voyage. Parce que moi, je me disais que bon, quand il dit qu'il va aller à l'Ouest, il va aller à Douala, il va aller faire ce qu'il va aller faire ça. Avec tous les fous qu'il a fait, tous ces foutus là. Après, j'ai compris que, que ce que ce, le Seigneur a parlé, il avait juste me ranger, me placer à côté de lui pour l'accompagner dans cette mission. Allô? Moi, je dis que je suis une je suis vraiment très fréchée. Et je suis très, 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 très émue. Et, et, et qu'est-ce que demande au Seigneur? Qui nous a servi de longs jours. Amen! Donc, continuez Amen. à servir davantage. Ces enfants qui sont en prison. Parce qu'avant que notre frère ne sorte de la prison, c'est-à-dire il y a trois ou deux gens moins qu'un besoin qu'on a appelé que c'est Dieu par côté, que c'est les Jésus. Je sais que tu es le Dieu qui peut transformer toute situation. L'impossible en possibilité. Je sais et je crois. Et j'ai la conviction que ce frère va péter avec nous. Amen. La nouvelle année, ne doit pas le trouver là-bas. Et bien, les noms de quelques heures, on m'a dit qu'il est avec le Dieu, j'ai béni le Seigneur. Et même moi, je vais continuer à bénir le Seigneur. Amen. Bien. Notre traduction sera venue terminer avec le rapport. Le rapport, un bref résumé des derniers passages. Pardon Ok, il n'y a pas de problème. Okay, we had the privilege to listen to the Ion, the Ioness, the Ion Lady of this ministry, Mrs. Chamu Valerie, the Queen of our President, who admitted that if not for her, this retreat would have been postponed to a further notice. But because he had lost, because he had lost all hope due to financial lack. Her secret is prayer. Mama Valerie stood in the gap and asked our Heavenly Father to raise funds for his work. The Lord has been faithful, but the needs were so great. According to the testimony we are hearing from her, financial wilderness came up after all the things they had to fulfill. They didn't relent their effort in prayers, and the Lord spoke to her personally, telling her that she is the one who will finance the retreats. Few days before the D-Day, the Lord provided and she received to act as a as the widow of Sarepta, who gave her all to the prophet, even to the extent of saying, even if I die after. And she believes the Lord's faithfulness will see them through. A testimony she gave. She has been strengthened 
in her health and she has been restored because for the past weeks she had to take a retreat and go and rest because in her health it wasn't well so the lord has given her zeal and has restored her, her health and encouragement she's giving to the wives of the ministry don't kill the zeal of your husband but recommend him to the lord when god speaks to him when the lord is speaking to him we as wives should not be bitter about it but we should be supportive and what we should do is to pray to pray for them pray for ourselves and trust the lord for success in the ministry as she ends she wishes long live to all of us in the ministry to the glory of god